A ver, muchachones, ¿se acuerdan del video que les he sacado? Ayer nomás ha sido, ¿no? De Juan Guarnizo opinando de Dallas. Sí, pero bueno, no abiertamente, pero sí que dijo algo que obviamente le cae. Primero, comentario sobre las personas que están diciendo que Ibai había defendido al Chocas, ¿no? Ustedes ya saben, por la piedad de las multicuentas. Que él decía que no, es injustificable. Ibai había dicho que es injustificable. Entonces Juan Guarnizo dice... Quien haya dicho, o las personas que han dicho que Ibai ha defendido al Shokas, son unos putos imbéciles o unos estúpidos, así. Y eso le caería a Dallas, pese a que no se estaría dirigiendo a él exactamente porque dice la gente, ¿no? Pero igual le caería a Dallas porque él sostenía que Ibai estaba defendiendo al Shokas, ¿no? De alguna forma le caería a Dallas, sí. Pero bueno, lo más resaltante sería lo que después dice Juan Guarnizo, que es... Eh, espero que no haya dicho Dallas que los tweets del Choca son lamentables, que son esto, esto, que el otro, porque la otra vez él sacó un video en Stardios, ¿no? Donde insultaba a la gente y amenazaba a DM, ¿no? Que decía que yo lo trato con mucho respeto, yo no tengo nada en contra de él, así decía Juan Guarnizo, ya. La cosa es que este man primero pone, jaja, te pasas chisme youtubero, porque o sea, este, ha visto est estos estratos que les estoy mencionando así, de, de forma verbal. Y etiqueta, ¿no? A chisme youtuber diciendo, ya pasaste de comentar salseo a crear el salseo. 10 de 10. Ojalá Dallas Review lo vea y ponga a Juan en su lugar. Lo etiqueta. Bueno, yo, como les digo, yo no soy de etiquetar. En fin. Chisme youtuber pone, jaja, no entendí cómo que crear. Y bueno, ya están viendo que aquí Dallas Review está contestando. Uy, ¿a dónde se fue? Tiene que contestar a Juan Guarnizo, pese a que no dice su nombre, pero este video trata de Juan Guarnizo opinando de Dallas. Entonces dice, literal, le diste en el punto exacto, menudos argumentos de mierda que, como tú bien pusiste, quedaron más que aclarados por mí en mi propio video. Lo malo de su primer video es que no aclara nada en su primer video. En su segundo sí que lo aclara, pero tampoco queda muy convincente que diga, no, solamente me estoy refiriendo a las personas que me han eh, deseado la M, a esas personas yo les deseo la M. Las personas que me quieren sonar, yo también me los quiero sonar. Los que me han insultado solamente los insulto. Pero también ha metido eh, a colación, ¿cómo se llama este man? Chicote. Chicote que intervino en su hilo de Twitter. O sea, Dallas, en su, según su pensamiento, es... Las personas que intervienen en el hilo de Tomás Fuente, que sí, le estaba dando insinuaciones como de que era un pedo, que le gustaban las menores. Todo aquel, todo aquel que intervenía en ese hilo, lo veía como que sí, lo estaba o calumniando o estaba apoyando ese hilo. Cuando es un hilo público y pueden opinar. A ver... No estaba ni apoyándolo, ni tampoco estaba que le tiraba mierda a mierda. Capaz una broma, pero más nada. Eso no significa que tú estés apoyando el hilo, cosa que hizo Alberto, creo que se llama, ¿no? Chicote, chicote sí me acuerdo. Y él, como le dijo, gordo sido. Creo que eso es desproporcionado y eso es injustificable. Por más que me cante que, no, que yo, eh, yo le estoy deseando la M a las personas que me desean la M. Igual, igual pienso que está mal. Si alguien te desea la M... Mmm, Tú no tienes por qué hacer lo mismo, aunque me digan que ese es un, un argumento hipócrita. Ya, el que lo quiera hacer, que lo haga, pero al menos yo no lo haría. Yo no lo haría porque con, combatir caca con caca, no sé. Hasta insultos te puedo pasar, que alguien te insulte y tú también lo insultes, ¿no? En modos retorquendi. Pero desear la M, que alguien te quiera mat y tú también lo quieras mat, ¿eh? eso no, no, no. Para, para algo están las denuncias. Obviamente aquí no se puede denunciar, pero esos deseos también como que son algo cuestionable. Yo lo veo así. En fin, le, eh, prácticamente le está dando la razón aquí a Chisme Youtuber. Es que él aclara, ¿no? Aclara que Dallas había dado ese, esa aclaración, valga la redundancia, en su segundo video. Como van a entender que Juan Guarnizo se equivoca, ¿sí? Y aquí pone, uh, bueno, un man aquí etiquetando a Javier Oliveira. También criticó la opinión de Juan. Me encantó la forma en la que te defendió. No he visto su video. ¿Ustedes quieren que reaccione a su video, por si acaso? A ver qué ponen aquí. Dijo, ay, ¿por qué se jala así? Pero si él es el perro... <risa> ¿Pero por qué? Si Javi no ha estado de acuerdo con Dallas y lo dice sin problemas. Lo que ustedes quieren es que Javi insulte a Dallas por no coincidir en opiniones. Pero no entiendo. Si dice que no está de acuerdo con Dallas, ¿cómo es que, hasta, cómo es que lo ha defendido de Juan Guarnizo? No sé, tendría que ver el video. Ah, no, no lo he visto. La no le quería Dallas sobre sus 10M y hasta sacó como teorías que tampoco era nada malo contra Dallas y él terminó tratándola de calumniadora porque según él lloró porque no le creen. Dice que lo calumnió por años cuando era igual que Javi. ¿Él ha dicho? ¿Dallas ha dicho que, Dala, que Lada la calumnió? No, eso sí me he visto, ¿eh? No, 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 eso sí no lo he visto. De que, de que haya actuado de forma desconsiderada, o sea, de que le haya contestado de mala forma, eso sí, pero no vi que haya dicho que Lada la ha calumniado, porque no podría agarrarla con eso. En fin, en fin, en fin. Aquí vemos a Chisme Youtubero poniendo, este, poniendo la Dallas, ¿no? Después de esa contestación. Lo peor es que aunque varios ya vieron tu video, siguen atacando con el mismo argumento que tú ya desmentiste. No entiendo, pero bueno, saludos. El primer video, como, que, como digo, no queda muy claro. 
El segundo video ha servido como quien dice para que se explique. Pero puede haber sido, puede haber sido también que Dallas esté, se esté explicando en el segundo video para que no le caiga tanto hate y que en verdad sí se estaba refiriendo a todo, solamente que ahora está cambiando de argumento diciendo que no, yo me estaba refiriendo a estas personas, solamente a estas personas, no a los otros. Puede ser también, porque no se le entiende en el primer video. En el primer video se sobreentiende bastante que se está refiriendo a todos en general. No lo especifica en ningún momento. Que todavía decía, ¿no? Puede que mi error o algo así. No se explica bien, pero bueno, ya. Vamos a hacer de cuenta que sí, se está refiriendo a las personas que desean la M, a ellos, a ellos. Pero igual también lo veo algo malo. Pese a entenderlo, ¿eh? Concuerdo con Chisme Youtuber, o sea, ciertamente da la review otra vez con las etiquetas. O sea, aclaras, aclaraste cosas en tu video, pero él está comentando desde el clip de Juan que comenta sin ver tus videos, solo un par de clips y comentando final porque mucha gente lo tomó así cuando pudo ser algo muy general. Capaz Juan Guardizo ni siquiera se ha visto el video, ¿eh? Pero, pero, este, yo creo que sí, yo creo que sí, porque ellos consumen salseo. Dale atrás. Dale atrás. Dale atrás, dale atrás, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uh, 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 uh. Acá, quizá los, los citados, que solamente uno. No hay citados, ¿cómo es posible, muchachones? Pero nada, entonces acaban con este video. Hola, Dallas, con todo respeto te digo que tienes una forma demasiado específica de ver las cosas. ¿Cómo puedes tratar de compararte con otra persona y atacarla cuando hace un tiempo dijiste si no te metes con Dallas, Dallas no se mete contigo? Es un poco, ah, ya, por el clip de Naruto Fiel. Pero si los anormales de Twitter se pusieron a compararla en primer lugar, no, no, no importa si ellos lo pusieron a comparar. Este, él estaba hablando de un, de un youtuber, un streamer que estaría criticando. No entiendo cómo compara lo del Shokas con lo de Dallas, la verdad. Hay, una, hay un gran trecho y a Dallas le pasan cosas millones de veces más fuertes que, la cos, que las cosquillas que le hicieron al Shokas en comparación. A ver, una diferencia es que mientras al Shokas le recalcan algo malo que hace y ha reconocido que es un error, que de repente ni siquiera se lo está creyendo y lo está haciendo por, para no caer ante la presión social, ¿no? Va, digamos, vamos a poner en el beneficio de la duda que sus disculpas son este, aceptadas, ¿sí? O oh, ya, o pongámonos en el otro panorama que se está disculpando y no se lo cree. No podemos saberlo, no pero es posible también. Este, a Dallas lo veríamos en ese panorama, que le digan sus errores y él pida disculpas así de forma pública, como lo ha hecho el Chocas. No, ¿verdad? Ah, no, pero es que él no ha hecho algo semejante a lo del Chocas. Entonces tenemos que esperar a que Dallas haga algo semejante a lo del Chocas para que recién se disculpe con algo. Claro, porque no, no ha hecho nada malo con respecto a su pelea con Ari, con Juan Guarnizo, con Gonzabela, con Stardios con 8, o sea, no, no, nada de lo que ha hecho está mal, con el Tula War tampoco ha hecho nada malo, ¿no? O sea, tenemos que esperar a que haga algo exactamente igual a lo que está pasando el Shokas para recién pedir disculpas como el Shokas, ¿no? Algo así. Menuda, menudo argumento me sacarían si es que dijesen eso, ¿eh? Pero nada, muchachones, lo dejamos aquí. Sí, espero que les haya gustado el video. Si nada más que decir, los invito a que se añadan a mi Twitter, a mi Instagram, a que le den su poderoso like nivel ultra instinto. Es muy posible que Dallas saque un video, capaz más tweets, ¿no? Refiriéndose a Juan Guardiza, pero este podría ser una contestación que dice menudos argumentos de mierda. Refiriéndose a Juan Guardiza, obviamente. Los quiero un montón. Hasta la próxima, ¿eh? ¿sí?